Ja, baie dankie vir die vriendelike verwelkoming. Dit is rechtig een eer vir my om hier te wees. By een baie besondere gemeente. En alhoewel ek besef dat die gemeente ook soos die meeste gemeentes van alle denominatie oor die land die tol wat COVID geuis het ook gevoel het en steeds voel ervaar ek ook recht oor die land dat daar wees om haar stel plaas te vind, baie nieuwe mense wat vroeger nie kerk gekom, wat nou begin kerk bijwoon, want ek denk COVID het baie mense hoog geskip hulle vroosheid en kwestbaarheid vir hulle helder in die licht gebring en hulle aan nieuwe soeke is na God dankie dat jylle hier is vandag is my voorrecht, enkele bekendes wat ek nou ken vir jare wat ook hier is en het is rechtig het eer om in vredelis gemeente die woord te bedien net voordat ek begin hier in die voor, wie wil ek moet sê die voorhof, die binnenhof, die heilige of die allerheilige in die geval is dat sal ek na die dienst wees by die tafel, ek het enkele ek bedoel enkele letterlijk 25 van hierdie die groep van my saamkoring door Godse wonderbaarlijke geneeskracht ek sal self al by die tafel wees hier is een gedeelte in oor die hele kwestie van geloof en die wetenskap God en die wetenskap ek glo as al twee recht verstaan word behoort geloof en wetenskap nie tegen in mekaar te staan dan ek praat ook over verskillende vorme van geneesing daar is baie verkeerde dwalende leringe oor geneesing ek praat oor die wonder van natuurlijke geneesing wat ook een wonderwerk is mens kan nie gezond maak laat jy maar ons professor Bokkie daar en hy is van oorlede hy was hoofd van die geneeskundige afdeling aan Pretoria Universiteit toe sê vir sy collega's jylle weet niks van geneesing sê, Bokkie speak vir jouself, dit is Bokkie van een spuie speak vir jouself toe sê, ok, breng nie een kop soos een broken arm en heal it geneesing herstel is een godlijke genade maar dat is nie soos boonatierde geneesing in die boek, dit is so 10 of 11 gevallen wat ek of herstel betrokken was of nabij was waar medisch onweerlegbare, onverklaarbare geneesings plaas te vind om te hoor hoe een onkoloog vertel, hoe dat hy op een verhoog gestaan het wat daar gebid is vir een meisie, met net die waar haar linkerarm is, net so'n klein onontwikkelde babaarm die gaan hy nooit ontwikkel nie, hy sê een vinniger uit, een meter van sy oe af, vinniger die sy oe komt nu, volgende moment is haar arm normaal sê aan haar, een skeppingswond wat eie dochter wat vir 18 jaar lang erge akute fibromyalgie gehad het wat in een oomlikse tijd genees is in meeste gevallen is daar ook medische bewijse, versla toetse wat hier in is so die boekie gaan jou geloof ontzettend versterk was 25 beskikbaar ten 100 rand elke as ook kaart faciliteite beskikbaar as jy belang stel nou ek het baie duidelijk op my hart gevoel om vanmorgen weet ek is ek is ek het in elkaar gedink dat ek kom al die pad die na toe het kon sê dat het klomp geld en ek het net 30 minuten en ek kan nou die stop onlossie druk die eerste deel was nou nie deel van die 30 minuten so ek wil nou in die 30 minuten wil ek my inpas wat wat rechtig op my hart leid ek wil nie al praat van woorde oor die thema of die titel waarom roem ek in die kruis waarom roem ek in die kruis en en Laat my net ter inleiding dit sê, jy weet in die vroege kerk, die kerk in die eerste eeuw vooral, was daar een redelike groot strik tussen christen jode, of sommige christen jode, wat eiste gestel het aan heidense christene, wat die geloof aangeneem. Ons noem hulle die judaiseerders, die judaiseerders. Hulle het gesê, as iemand waarlijk een christene word, moet hy eerst een jood word as het ware. Met die joodse kultuur, joodse gebruike, joodse offers en van al die hoogtepunt van hulle oortuiging was dat so hy dit moet ook besnui word voordat hy rechtig een volbloed christen kan wees. Nou die eerste kerkelijke algemene vergadering sy noorde wat in die kerk gehou is in handeling in 15 leeftijds breedvoerend daarvan het precies oor die probleem gehandel 
hoe word heilige, heidene, waarde christen? En daar is baie dinge uitges, uitgesprek. Maar dat was seker het dele van die rijk van alle Galaziërs so omgeven, Galaziërs, 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 waar het is sterk beweging geworden daar. Judaïseerders was wat aangedrung het, heilige moet eerst as het ware jode word voor hulle rechte christene kan doen. En alhoewel Paulus in ander briewe soos Romeine en die kwestie aanspreek, en, en het vooral die boek Galaziërs, die brief Galaziërs, het Paulus om nie baie sterk te spreek, want een van Paulus de grootste strijd wat hij gehad het in die vroeke, was hierdie mens en die Judaïseerders, wat toch hadden dat christenen ook die Joodse wette, die Joodse gebruiken enzovoorts moest nakom en van alle moest bestaan. Nou interessant dat die afgelopen de Karel of twee ook in Zuid-Afrika, hier die tendens ook weer zijn kop uitgesteek, recht voor die land, waar mensen tot die ontdekking kom, dat als je naar die volheid van die Heer waar je waarlijk waar je een christel is, dat je ook die Joodse, praat van die uh, Joodse wortels, die, die Joodse wortels weer ontdek, en daar wordt aan die Oud Testament en die, vooral die wetten van die Oud Testament een, een klem geleerd wat, wat niet meer ter zake is in die Nieuwe Testament die ze bedienen. Ik wil hier een lees uit Galatië hoofdstuk 6 vanaf vers 11 tot 15. Hoor mooi naar jullie woorden. Galatië 6, 11 tot 15. Hij zegt: Kijk met wat er groot letters ik met mijn eigen hand aan jullie schrijf. Een van die muntplekken wat Paulus zelf die pen opgeneemt. Hij zegt: Allemaal wat een mooi vertoning in die vlees wil maken, die doen jullie om jullie te laten snijden. Net om niet ter wille van die kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook hulle wat besnij moet, hou zelf niet die weg, maar dan wil heren dat jullie besnij moet worden, zodat so hulle in jullie vlees kan roem. Maar wat mij betreft, mag ik nooit roem, behalve in die kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie die wereld voor mij gekruisig is. En ik voor die wereld. Want in Christus Jezus heeft nog die besnijdenis, nog die onbesneerdheid, enige kracht, maar een nieuwe schips. Nou, broers en zusters en vrienden, het is interessant dat hierdie Judaïseerders, uh, voor hulle was die hoogtepunt van hierdie ju Judaïserende proces van heidene, was als ze hulle die dag kon besnijden. Dit was voor die Judaïseerders die bewijs dat hulle succes behaal het. En dis waar oor hulle geroem het. Hulle kon gesê het, na hulle in die stad was, ons het, ons het nege heidene besnui. Dit was vir hulle die roem, die Bijbel sê dit. Hy sê, hulle, wat hulle hebben besnui nog, so dat hulle in julle vlees kan roem. Nou, dit is baie interessant dat Paulus hier die groep so veel tegenstaan. Want je weet, Paulus kon zelf roem voor groot getal heidene, wat dis is in die hele Romeinse wereld, die zijn bediening tot bekeren gekom. Maar hy sê, in plaats van dat hij van roem en sy oonstijdelike sigbare succes het, en het is interessant dat vandag nog ons dikkels geluid is, uh, evangeliste vooral, om te roem, maar is het een groot nederigheid, voor de succes wat we behaald, hoeveel mensen die hier aangeneem het, hoeveel mensen gedoop is, enzovoort, enzovoort. Maar Paulus kon het zeker meer dan die meeste mensen zien. Maar hij zei in plaats van om te roem, en als hij succes heeft, zoals die Judaïsheerder wat geroem het, oor die aantal wat hy besnui het, zei hij, hij zal eerder roem in die kruis van Jezus Christus. Die kruis van Jezus het Paulus de zinnen van succes en waardes van die leven veranderd. Luister ik in als ik woorde hier in Filippense 3 vers 3 tot 8. Hij zegt van ons is die beschijnis, ons wat God en die geest dien en Christus Jezus roept en niet op die vlees vertrouw. Alhoewel ek rede om ook te vertrouwen op die vlees. Als iemand anders meen dat hij op die vlees kan vertrouwen, 
ek nog meer, ek is besnui op die achtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, in die breer, in die breers, wat die wet betref, een fariseer, wat uiver betref, een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid in die wet betref, onberispelijk, die noem my al sy, sy, sy CV op, al sy voortreffelijke kwaliteit, wat die meeste jure van haar tijd, totaal so beindruk, maar dan kom hy verder, en dan sê hy, maar wat vir my wens was, het ek om Christus wil skade gehad, ja waarlijk, ek acht ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus, my Heere, terwille van weer alles prijs gegeven, en as drek beskou het, om Christus as wens te kry. So Paulus stel het baie duid, al kan hy roem, en hy sê in Peter in die is, dit 11 of 12 sê hy, hy weet van die man wat hy self was, wat weggerik is en dinge gehoor het, wat hy nie kan uitspak, hy is mag uitspreek, so hy het baie gehad om oor te roem, hy sê ek het alles ter wille van Christus het ek dit skade gehad in plaas daarvan sê Paulus nou, hy roem nie as hy sukses het nie as hy aantal bekeerling het, nie nie aantal gemeentes die geplan het, hy sê hy roem in die kruis van Jezus Christus. En nou moet ons dit net mooi verstaan in daar die context. Vandag klink het vir ons baie normaal en vaarbaar, sê ek roep in die kruis van Jezus. Maar in daar die dag was een uiters controversiële stelling wat hy gemaakt het. Want jy sê die kruis doen was die verachtelikste, vreedste dood wat slechts ekstreme geweldsmisdaren, moordenaars, wegloopslaven, dit was die dood waarin hulle, wat hulle ontvang het, een verskrikkelijke vrede doen. Dit was die laaste ding, waar een enige iemand, in die tyd van Paulus sou roem, of selfs meer geassocieerde wil, was die kruis, of die kruis doen. Niemand sou iets met die kruis te doen wil gaan het, En is dit vir interessant dat ons enkele van ons eindtijdse liberale theoloe wat wat ewe skie geraak het vir die kruis. Wat sê, dit is een primitieve story dat God, God van liefde sy seen in die kruis sal ontstaan. As gewoonlik sal nie die gene wat 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 hulle misnoem met die kruis vandag te kennen gee ook nie glo nie in die letterlijke opstanding van Jezus Christus. Dit was in daar die tijd so, jy het nie met die kruis heel geassieer nie, want dit was een skande. Dit was een vervloekte realiteit. 1 Korintheus 1 vers 22 en 23 spel Paulus het baie duidelijk uit wanneer hy aan die Korintheus skryf. Hy sê, want die jode vraag het teken en die Grieke soek wijsde, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Een struikelbok vir die jode en een dwaasheid vir die Grieke. Waar kry die sentiment van die dag? Vir die jode een struikelbok, vir die Grieke nie die sekulare mense, die slim mense, was het een dwaasheid. Niemand in daar die jaar sou bijvoorbeeld een kruis as een ornament tegen die meer van hulle huis sit, wat ons dikwels kan in Christen huis, wat hulle ergens in die huis is daar, selfs buiten geteken, is daar een kruis tegen die meer van verskillende vorme en grote, maar wat spreek van ons aanvaarding van Jezus en sy kruis dood, en daar daar sal jy dit nie kry. Jy sal, mens sal daar daar nooit gedink om dit as een hangerkie, of aan een hangerkie te dra om hulle nek nie. Die terloops is die, dit is die symbool wat in die meeste mense wereld wint, selfs nie christen, om hulle nek aan, aan een hangerkie is, is een kruis, al verstaan nie waar oor het gaan. Niemand sal toe toe Paulus hier die woorde gespreek, kon dink dat een eeuw wat gevolg het, die die mere van kerke, miljoene kerke, kathedrale, kapelle, recht voor die wereld, had ergens een kruis, is hier ergens een kruis? Lijkt die vir my hier is handse. Nee, is die handse. Nee, hulle kan om die skerm gooi, sê hulle. Selfs in begraafplaas, het jy ooit al gedink, die prominentie van kruis te begraafplaas, as jy langs ons hoofdpaaie rui waar iemand verongeluk het, sê jy dat was een kruis, jy sê dat nooit in daar die dag gereed, maar die kruis 
was niet iets wat je geassocieerd wil worden. Wat zou Paulus dan laten verkiezen om aan die kruis van Jezus, wat in de tijd een verachtelijke, verwerpelijke voorwerp was, te roem, eerder als het zijn baie andere successen. En ik hoef vanmorgen nog vanmorgen kortelijk dit het klopje van jullie redes doen waar door Paulus geroem het in die kruis het, mag ik met oor moet sê, waar oor ek ook vandag roem in die kruis en onbeskroon die waarheid, de realiteit van die kruis en Jezus doet aan die kruis beleid. Ek roem aan die kruis van Jezus, want daar het Jezus vernederen, wat we sy wat bij zijn meest worden begin het, daar het sy vernedering een hoogtepunt in. Want dat Jezus in hele leven was, en ek een groot vernedering, voor God, tweede persoon die God het, om een veertus in een muisje te wees, om een vrouw te soeg, om doeken te draag, om een hand te wees van een maan, om een meis te op, wat doorsgewoord, wat, wat, wat die smarte en beproeving en versoek van die leven gekend het, wat het eindelijk gevangen is, verneder is, gegeesel is en gekruisig is. Maar die kruising was die hoogtepunt van sy verneder. Maar dat was ook tegelijkertijd die eindpunt van sy verneder. Want daarna het net vir die Heerlijk gewag. Toen hy drie dagen later in die dood het opgewek is, nadat hy in een rijkmanse graf begraaf is, en vir die Heerlijk is tot in die rechterhand van die vader, toe die kruis was tegelijkertijd die hoogtepunt maar ook die eindpunt was hy verneder. Ek roem in die kruis, want nergens anders is die liefde van God so duidelijk openbaar. So lief het God die wereld gehad. Het is die enige boere sien gegeen. Ek roem in die kruis, want daar het Genesis 3 vers 5 tot vervulling gekom, waar God vir Eva gesê, jou saad, sal die kop van die slam vermors. Dit het gebeur aan die kruis, daarom roem ek in die kruis. Ek roem in die kruis, omdat Colossense 2 vers 15 sê, dat Satan in sy machte daar uitgekleer en openbaard en toegestel is, as een oorwonne vijand, en Christus daar, oor Satan getriomfeer. Ek roem in die kruis, want daar is Satan een wond toegedien, waarvan hy nooit sal herstel. Ek roem in die kruis, want dit in die finale altaar gewond, geen verdere offers is na God met dan hoorig. Al die offers van die oud-testament, al die symboliek van die oud-testament, al die beloftes van die oud-testament, het by die kruis tot vervulling gekom. Daarom roem ek in die kruis. Ek roem in die kruis, Want in die kruis het Jezus al my sonde en skande en al wat om gloe vir ewig en vir altyd gedra en kan vir ewig vir altyd verweider vir ons dat ons nooit weer met skandes en sondes van die verlede opgesaal hoef te sit. Ek roem in die kruis want daar by die kruis het die eerste heide die Romeinse officier wat in die Heer of in die kruis het die eerste heide uitgeroep, waarde hy is die seun van God ek roem in die kruis want daar is God sy volmaakte en enigste verlossingsplan volbring, leem my daar dit, God het nie een plan B gehad daar was net een plan van verlossing en dit was die pad van die kruis en daarom roem ek in die kruis Ek roem in die kruis, want daar is die hemelse antibiotika en die enigste ontsmettingsmiddel wat een mens kan ontsondig, namelijk die bloed van Jezus, vir ons gestopt, so dat ons hierdie hemelse middel sy neef, al sonde, ach al middel, wat die mens van sonde kan bevry. Rehab centrums, operaties, antibiotika, niks kan van sonde ontslaan, behalwe die bloed van Jezus Christus. Daarom roem ek in die kruis. Ek roem in die kruis, want by die kruis het sonde sy beheer, 
sy oorheersing, sy mag oor die mens verloor, dier die kruis van Jesus kan ons oorwinning hee oor sonde en boose. Ek roem in die kruis, want daar was al ons sonde, al was het soos karlake, al was het rooi soos purpel, het het geword wit soos wol. Ek roem in die kruis, want daar is die sonde vloek, wat op ons allemaal gerust het, totaal verbreek. Ek weet het vanmorgen, mooi lus, die sonde vloek, elke vloek, wat sonde oor ons kom bring, is verbreek aan die kruis van Jezus Christus. Betuigde is het ook lang rond, en worstel met vloeke, bloedgeluid vloeke, en al die goeders, as jy Jezus Christus beleid het as jou verlosser, en jy die realiteit van die kruis van Jezus aan vaar, kan jy aan vaar dat daar is ook die vloeke wat op jou sou is, en die kwaad wat jou sou oorkom, is ook daar in die kruis betaal en afgehandel door Jezus Christus. Ek roem in die kruis, want daar is die volle losprys, vir die mens, verloor een mens om bepaal, wat betaal, geen additionele betaling is nodig. Daar is nie niks meer nodig om te doen, vir jou en my, om jou gered, verlos, genees en bevrijd te kry nie. Daar is nie een kruis plus nog iets. Die kruis van Jezus Christus, daar is alles volbring. Ek roem in die kruis. Ek roem in die kruis, want daar is die dood, die graf en die hel oorwin. En Jezus sê, hy het die sleet, hy het troefkam oor die dood wat hy het oorwin en het gebeur aan die kruis en die opstanding uit die graf. Ek roem in die kruis, want sy dood aan die kruis het een nieuwe lewe voortgebring, die eeuwige lewe. Ek roem in die kruis, want daar word eenvoudige mens soos ek en jy meer as oorwinnaars. Dit is slechts door die kruis dood van Jezus wat het kan gebeur. Ek roem in die kruis, want daar is spreekwoordelik die eeuwige rots geklief vir my en vir jou. Ek roem in die kruis, want daar het Jezus elke kommer en elke last gedra. As een prachtige ou Engelse liekie wat sê, burdens al lifted at Calvary. Ek roem in die kruis, want daar vind ons troos vir elke smart en hartseer wat die lewe ons kan aandoen. Ek roem in die kruis, want daar is volmaakte geneesing vir elke krankheid beskikbaar gemaakt. Ek roem in die kruis, want dier die kruis het hy ons krankhede, of al die kruis het hy ons krankhede op omgeneem, sê Jesaja 53 vers 4. Ek roem in die kruis, want daar het vir ons vers 5, het hy al ons wond, of het hy dier sy wonde vir ons geneesing gekom. Ek roem in die kruis, want by die kruis is die pad na die hemel vir mense koop gebreek. Ek roem in die kruis, want daar by die kruis is die enigste afdraaipad weg van die verdoemenis af te vind. Ek wil het onderstreep my broeste. Verlede zondag op een gesprek die aand op RST oor die kweesie gepraat oor wat van ander mens wat die christen is wat daar nooit die evangelie gehoor het al wat ek daar kan sê is Ek is een getuie van Jezus. Ek is nie die rechte. Ek kan net uitspreek oor dit wat aan my geopenbaar is, namelijk die woord van God. En volgens die woord van God is daar net een afdraaipad van die pad held. Want van natuur is ons allemaal op pad held. Van natuur. Die enigste afdraaipad is nie die God, nie is die God, nie is die volgens die openbaring wat ons ons kan met, volgens die heilige skrif, is daar net een afdraaipad en dis met die kruis van God gedaan. Daar vind jy die afdraai van weg van die hel, die hemel toe. Dis waar ons roep om as geloofig is leer, dat ons so ver het moeilijk, aan alle andere mense, hier die afdraai pad sal uitwees en aanwees en vir die hoop sal gee. Sien ons oor die loeite spreek, wie gaan die hemel toe, wie gaan die hel toe nie? God is die rechte, en the judge of the earth will do right. Maar die oorbaar wat ons opvang het, is die enigste afdraai pad, leer met die kruis van Jesus Christus. Ek roem in die kruis, want daar is die ware ark, waarvan nog sy type was, sy deur wijd oopgemaak, 
voor elk kind wat een schuilplek tegen die eeuwige finale oordeel soek. Ek roem in die kruis, want daar is Jezus door sy vader verlaat, so dat ek en jy nooit door die vader verlaat hoef te word. Ek roem in die kruis, want daar het gehoorzaamheid getriomfeer en is die eerste Adamse ongehoorzaamheid getermineer. Ek roem in die kruis, want daar is die middelmuur van scheiden wat is in jood en huidig verbreek. Ek roem in die kruis, want die kruis is die groot gelijk maak. Aan die voet van die kruis is allemaal gelijk. Rijk en arm, man en vrou, swart en wit, daar is ons allemaal gelijk. Ek roem in die kruis, omdat Jezus daar gehoorzaam was tot die dood toe. En daarom het volgens Philippense 2 vers 9 tot 11 die vader op uit die maande verhoog en om een naam gegeven wat door elke naam is so dat in die naam van Jezus so buig elke knie wat in die jongen op die aarde en onder die aarde is en elke tong sal beleid dat Jezus die Heer is tot die Heerlijkheid van God die Vader. Ek roem in die kruis wat nou kan daar volgens openbaring 5 vers 9 in die jimmel en die wil die gesin moet. Ja, in openbaring 5 vers 9 daar staat eerst waardig om die boek te neem met sy seels op te maak want eerst geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en nasie volk en taal ek roem in die kruis en as een mens in die roemtaal van Paulus oor die kruis luister en van die redes waar oor hy geroem het in die kruis van Jezus Christus dan wil een mens die vraag vraag wat anders is daar om oor te roem waarom wil ek in iets anders te roem is daar nog iets so roemwaardig as die kruis van Jezus Christus En as jy dat so kruisje om jou nek dra, nie as een amulet of een soort van een geluk bringe nie, kan jy net so raak en jy kan sê, Heere, dankie vir die kruis. As jy weer by jou huis kom en jy daar een kruis in die meer, kyk daar raak nie met een soort van een magische verwondering nie, maar met dankbaar en sê, Heere, ek roem in die kruis van Jesus Christus. Alles waar oor daar in die wereld geroem kan word, vervaag en verdoorg in die skade van die kruis. Die liedere dichter William Newell het in 1895 baie bekende lied geskryf. Het gaan so, Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Dank God vir die kruis van Jesus Christus. En die kruis in die kruis sal ek roem vir eerst en ek wil graag even morgen by afsluiting met afsluiting dat ons net vir een paar kom en ek kom ons selfs vir die heren sal sê dat ek vir die kruis en ek wil graag vir morgen gebed vir die gene wat vir morgen die vrug van die kruis in die deur door het of dit een verlossing is of het genezen is kan ek het beskuit het vir morgen en ek noem het een eer aan God, alle eer aan God. In Peter die verjaardig en in Kimberley, die grootste gemeente in Kimberley, die sogenaamde Bikers Church, het ek oor die kostbaarheid van die kruis gepreek en oor die feit dat die kruis van Jezus ook genees het gebruik. Groot gemeente, daar was ek een 700 mens in die kerk. Die pastoor van die gemeente het graad van as een vier kanker sy ingewande hy lewe elke dag van my vier dit is al hoe hy kan as sy tyd wat oorgebruik is beperk hy het hier voor voor te bang is van die reese gek en ek het begin bid en ek het net ervaar die heren dag op, die heren is hier dit is die belangrijkste van die dienst dit is nie per se die worship of die preek en die belangrijkste oomlik in die dienst is van hulle, die Heere die sy geest opdaag en mense ervaar, God is hier. En ek het gevraag, mense wat genees en doelig het, dat hulle sal opstaan, hulle is die eerste op opgestaan, terwijl sy het opgestaan om voor die uit te doen gegeen. En ek het achtergevond, die kracht van die Heere is oor. Hy is nie een persoon wat, een van die is wat preek ek een fysische manifestatie sal kreeg, maar hy het begin bewe en rup, soos die kracht van die Heere oorkom en ek het gevoel met af te stap om my hand op te leen. En 
Haar dienst is hy vir is gesond. Ek sê wel, jy laat iets soos een psychische genees wat een mens vir oomlik voel is weer. Hy het daar na paar keer weer gegaan getoets, ek het nie lang terug om weer gepraat. Daar is nie een teken van kanker in sy lichaam. Hy is so perfect. Hy het dag voor die stof van die saterdag het hy die laaste keer morfien gebruik. Al die morfien weggooi, al sy pillen weggegooi, hy is volmaak gesond. Is dit sak wat nie, dit is nie wat nie. Maar dit is nie my primaire bediening hier. Maar as God opdag, en ons erken dat dier sy dood en sy wonder van vir ons genees het gekom, is daar genees. God is soeverein. Hy geer het aan wie hy wil. En hoe bid ek vanmorgen dat die mens in die plek sal wees, wat sal ervaar dat die jou gereed het om te roem in die kruis. Ek wil vraag net vir een paar oomlikke, voor ek afsluit. Kom ons buig het ons hoofd in gebed. Elk die daar waar jy sê. Hemelse Vader, ek kom in oog met na jy toe vermoord. Heere, ons wil versichtig wees, ek wil versichtig wees, dat jy die focus sal wees en sal blij, dat jy al die eer sal ontvang. Want Heere, ons as mens is is so onvolkom, Heere, ek wil probeer vanmorgen om iets te verbaliseer om wat Paulus in sy hand ervaal. Sy sê wat my betreft mag ek nooit in iets anders te roem as in die kruis van Jezus Christus. Heere, ek wil vanmorgen in my kleinheid, in my tekort boom, maar wil ek die selde belei voor die uitlof mense. Wat my betreft wil ek in niks anders te roem as in die kruis van Jezus Christus. Want dit is die einde van baie dinge, slechte dinge, boze dinge, en die begin van baie nieuwe dinge, van eeuwige leer, van verlossing, van bevrijding, van genees. Heere, dankie dat die woord van die kruis het die verhaal. Soos wat die selde is gister van dag en tot eeuwig, is die kracht van die kruis toe, wat van die kruis symbool is, nog net so geldig, en net so krachtig as wat het was 2000 jaar gelede. Heere, u ken elke wat in die gebouw is vanmorgen, u weet hoe het u gekom. U weet wat die motiveren is, u weet wat die verwachting is. Ek wil vanmorgen bid, Jezus, Seer van God, Jezus van Nazareth, Jezus van God, dat u het genade het, ook in mense levens en legaal vanmorgen, iets van die kracht van die kruis en die dood en die bloed sal demonstreer dan wil ons weet is die God van die gewone en is die God van die buitengewone is die God van natuurlijke wonders en is die God van boon natuurlijke wonders by die alleen is die oorsprong daar en ek wil nou bid hier aan die gees genadig dat oor elke die hier wat in die plek is sal kom hier hier is mens vir wie dit hulle dag is. So vir die verlande man wat 38 jaar op die bad van Bethesda geleid. Het is al die ander menigte. Het is daar die dag wat sy dag was. Ek wil vraag, jyre, as hier iemand is vandag, wie sy groot dag dit is, wat hy met Jezus Christus ontmoet. En ek wil gaan sê, sta op, wat jou bed in loop, dat het op hulle dag sal word vandag wat ons roem in die kruis. En dan wil ons so'n gebed verkeer, ek wil vraag nie wat rondkijk. Ek het onder andere vanmorgen genoem in die kort boodskap, dat die enigste afdraaide pak, na die held, na verloren, na eeuwige verloorheid, is by die kruis van Jesus. As jy vanmorgen hier sit, miskien is jy een goeie en onimele christ, miskien een goeie mens, miskien nie. Maar jy besef vanmorgen, jy het ook nooit een radikale besluit geneem, om af te draai van die eeuwige verloren pak by die kruis van Jezus na die jimmel toe. Die kruis en die verpreding van die kruis is die enigste manier hoe die hel arme word en die jimmel reik. Daar is die ander weg. Ek is die weg die waar ek die lewe Jezus sê. As jy vanmorgen hier in die gehoor sê, toe elke oog gesluit is, en jy vanmorgen sê, jy rek om vermoor 
Daarin besluit nie, ek draai af van die pad na die eeuwige hel, na die hemel toe, dier Jesus Christ, dier die kruis. Wil ek jou vraag net om jou hand te koning op te steek en weet wat sak, ek wil graag vir jou gebed, jy weet daar waar jy sit, ek sien dit, ek sien dit. Jy gaan die hele appel hand op, ek sien dit wat sak op jou. Ek gaan saam met jou gebed. Maar is dit gecompliceerd, van ons kant. Van ons kant op al wat nodig is, is ek ken die reik is verloor. En ek kom na u toe in my wanhoop en doemeloos het. En ek bid ek nie my sal recht. Ek wil vanmorgen een wils besluit nie om af te draai by die kruis van Jezus Christus. Af te draai, weg van die pad na die hel. Op die pad na die hel. Dier Jezus Christus, hier is die weg. Heer, ek bid nou vir mens wat die opsteek van my hand vanmorgen in alle oor moet en eer wat ek te kenne gee. Dat ek vanmorgen besluit nie om in die lewe oor te gee aan die Heer. Dat ek vanmorgen besluit nie om ek het by een kruispad gekom, ek kan of vol hart op die pad, maar verloor net, al is ek een goeie mens, ek besef en ek wil leef vanmorgen, is alleen in die kruis dood van Jesus, die is sy bloed, dat ek een kind van God kan wees, en seker in daarvan kan, en kan kies om hemel te te gaan, en ons kan nie self die pad oorbreek, ons kan nie die keus om hart op te draai, En Heere, dankie dat u vanmorgen na die pad ook gebreek het vir ons dier die kruis van God. En ek wil nou voor dat elke wat die hand op die steek het in die oomlik, terwijl hy voor die hele sonde beleid, mag ervaar dat die Heere hulle met die liefde omhels, en sê, kom my kind, kom my skepsel, vir jou het ek die hemel bedoel nie die hemel. Dankie dat hy vanmorgen aan die kese kan maak, en kan kies om saam met Jesus, die pad te loop van die eeuwige leven. Dankie daarvoor ek eer die wonder te maak. En nou, vriende, sal ek nie die evangelie volledig verkondig. As ek nie ook vanmorgen bid vir mense wat fysische genees en nodig. En die skryf van die boekie en die verhaling van een aantal wonderwerk oor die afgelopen paar jaar sal ek nooit weer kan twyfel dat God alles kan doen. Dat niks vir hom te moeilijk is. As jy by die Heer uitgekom, hy is nie een GP, wat jy verwees na die hoofd, daar is specialist of daar is specialist nie. Hy is die uitpunt van hoop en verlossing en genees. En as jy vanmorgen genees in jou lichaam nodig het, wil ek jy ook vraag my vir een paar oomlik op te staan daar waar jy is. Staan op en jy sit lek, ek op jou gebed. Gaan nie prakties my moeilijk wees in die tyd wat geallokeer is om vir elke die hand op te leen, maar ek wil hee dat as het moeilijk is, dat jy net jou hand sal leen op die aangetaste deel van jou lichaam, of in die omgeving waar jy lichaam jou lichaam aangetas, of het hy orgaan is, of het in gevrug is, of het jou rug is. Maak nie saak wat het is. Ek is nie genees hier nie. Die gave van die woord van kennis werk nie vanmorgen die wat ek kan sê, jy het daai probleem en die Heer maak jou gezond. Al wat ek kan doen is, jy het vanmorgen die op jou opstaan, erkenning gegeer dat jy vanmorgen gloe dat Jezus Christus die groot genees hier. Die opstaan beleid ek en jy vanmorgen om te sê te sê, dier sy wonde, die daar ook vir my genees is gehoor. En daar wil ek nie van vooraf bid. Wil ek nie moet vertrouw die Heere jou raak sien as hy in die bedie. Hy handel op ons altyd as hy in die bedie. En Vader, ek kom nou na u toe. In die naam van die Seen Jesus Christus. Dank u ons weet, hierdie evangelie aangaan die Jesus. Deel daarvan, is dat die mense gezond maak. Heere Marcus het het gesê, en God het saamgewerk, en die woord bevestig, die tekens en wonders is allerhande krachtig gedaan. Heere, het gaan nie oor die brengel van die boodskap, het gaan oor die boodskap. Heere, waar ek vanmorgen in my gebroken het, iets probeer sê oor die wonder van die kruis en die kruis dood en dat ek daar in roem en ek nou bid, o Jesus 
die wat so bitter geleid in die kruis, die wat ons allemaal so sonde en smart en krank hier op die geleerd, Heer, dat wij die mensen geloof, wat die staan, die geloof beleid, ek geloof, dat Jezus ook my krankheid kan genees. Lek nou vraag aan die machtige naam van Jezus van Nazareth, die Seun van God, dat die hand sal uitsteek en die werking van die Heilige Geest gave van gesond maak, dat die mense in die gebouw sal aanraak, Heer, maak my saak, wat het is, Heer, wat orgaan is, een of ander deel van een lichaam, een gebrug, een wermelkolom wat probleme geef, wat het ook nog wees, Vader, ek vraag het in die naam van Jezus, ek eis het nie, ons kan het in oogmoed en nederigheid vraag, Heere God, mag jy vir meer as een persoon in die gebouw vir dag die dag wees, wat ene besoek, wat jy vir die sê, staal op, wat jy beter gaan huis toe, en dat hierdie oogmoed, hierdie minuut waar het dit nou bid, Heere, die termine sal wees, waar omstandighede in leven gaan omdraai en verander, en dat ons al terug kan dik en terug verwees na daar die ochtend, toe die Heere my gesond gemaakt het, en die naam van Jezus spreek ek dan nou genese, oor elkeen wat vanmorgen in geloof en smachte na die Heere kyk, en ek dank jy daarvoor, en mag elke getuie, tot eer van God wees, dat jy is die groen genees. Dankie, ons eer en mag. Vader, nou ek bid, vir elke ander versoek wat mens in die gebouw mag hee, dis dag vir een kind, dis dag vir een huwelik, dis dag vir een verouders, dis dag vir vriende, dis dag vir familie, dis dag financieel van haar. O, Heere God, dankie, dat ons na u kan kom en vir u kruis kan buig en kan bid, O, Heere, dat u ook in daar een stand en u is wat ingrijp. Dankie, Heer, dat u ons hoogste en laaste toevlug is. En dat u u altyd hoog is. En dat ons weet, Heer, dit is net een geval van hoog dat u in die hemel sal weg wees nie. U geef vir ons ons hoog vir die aarde. Dat u hier gekom en gesterf het, om ons ook op aarde heel mense te maak. Ek vraag dit in die wonderlijke naam van Jesus Christus. En die volk van die Heer, kom ons sê dit, Amen.